，红长青剑时间已经到了八点，便向叶晨与万破军拱了拱手，迈步来到众人前方，与众人对面而立。此时的红长青伸手摸了摸长须，朗声道：“诸位，欢迎大家参加叶大师主办的第一届武道培训大会。”鄙人乃太真道第三十九任掌门洪长青，有幸得叶大师赏识，来这里为大家做武道宣讲。在接下来的一，鄙人会毫无保留的将毕生所学传授给诸位，希望能够与诸位共同进步。话音刚落，对面的学员们顿时掌声热烈。洪长青待掌声停止之后，继续说道：“此次宣讲。”鄙人会将太真混元道第一章的全部内容毫无保留的传。由于太真混元道是一门非常细致的武道心法，所以从现在开始，无论诸位的修为究竟是何层次，不管是已经进入暗境的高手，还是尚未入门的新人，都请诸位能够踏踏实实的从头开始学起。叶晨早就放出口风，所以来参加培训的这些人。都知道太真混元道是一门不可多得的武道心法，即便也做好了从头学起的准备。随后，洪长青便从太真混元道的初章开始，先向所有人讲述起了太真混元道的宗旨及原理。洪长青第一天的教学内容里全是理论，没有任何与实践相关的内容，但这却让包括万破军在内的许对武道有了一种全新的认知。至于蔡才子，秦傲雪、陈泽楷以及洪武这几个还没入门的新手，这种讲授方式也给了他们更多的准备时间。第一天的课程下来，无论是万破军这种暗境高手，还是蔡才子这种新人，对洪长青教授的内容都非常满。叶晨旁观了一天，对洪长青的表现也非常认可。只要给他足够多的时间。他一定能够帮助这些人建立或者重新建立一个坚实的武道基础。课程结束之后，叶晨特地找到蔡彩子和秦傲雪，问他们今天的感觉怎么样。蔡彩子想了想，笑着说道：“感觉就像小时候的第一节英语课。”英语一窍不通，只能先从二十六个字母学起，而且对二十六个字母的呈现方式也有些不太适应。不过洪天师讲的比较有意思，他的描述很接地气，更能帮助我们这种新人去了解武道。洪天师说的各种经脉、丹田、泥丸功，我虽然暂时还都不太能够清楚地理解其中的奥秘，但通过他的介绍。我对这些已经有了一些比较具，就像是小时候的英语老师告诉我们 ：A 像铁塔 ，B 像眼镜 ，C 像月亮。秦傲雪也不禁感叹：洪天师讲的确实很好，听起来不那么难理解。不过我也不敢说自己理解了多少。好在洪天师没有立刻开始教导实操，否则的话。我就更不知道如何是好了。叶晨看过洪长青的教学大纲，于是便笑着说道：“放心吧，他今天只是跟你们讲一讲理论知识，不懂也不……他会结合人体经脉图来逐一跟你们介绍人体的经脉构成，就像学医的要先熟悉人体结构一样。他不会特意去提高教学的节奏，一切还是讲究稳扎稳打，所以具体的实操。”肯定会等你们先熟悉几天，到时候说不定你们直接就能够感受到经脉与丹田的存在了。秦傲雪嘻嘻一笑，说道：“叶大师这么一说，我心里就踏实多了。”随即，叶晨见不远处，洪武跟陈泽楷也在那里交头接耳，便对蔡彩子和秦傲雪说道：“你们先好好消化一下洪天师所讲的知识点，我去跟洪武老陈打个招呼。”说罢。叶晨与两人告别，来到洪武和陈泽楷跟前。洪武此时正低声问陈泽楷：“老陈，你感觉听明白了吗？”陈泽楷想了想，认真的回答道：“我觉得大体上是能听明白的，能知道武道究竟是怎么一回事了。”洪武笑着说道：“我好像也听懂了一个大概。”武道的原理大概懂了，就是通过真气不断的打通自己的经，在提升真气的同时，还能强化身体。就是不知道什么时候有机会实操一下。陈泽楷提醒道：“洪天师说了，武道这种事情，切记不要越级修炼，一定要稳扎稳打。”
咱们现在就像是学驾驶之前的理论课程，先学明白理论之后再具体上车练习，这样其实挺好的。一步一步循序渐进。红武嘿嘿笑道：“我是想赶紧在个人实力上有所突破，到时候也露一手给我那些弟兄们瞧瞧，让他们知道我红武宝刀未老。”叶晨这时走上前去，笑着说道：“看来老陈的理解。”要比洪武强出不少。两人发现叶晨走了过来，连忙毕恭毕敬地说道：“叶大师，少爷。”叶晨向两人微微点头，开口道：“武道一途算得上是长路漫漫，所以最初的基础便格外重要。洪武将来切记不要急于求成，就像学钢琴，老师在教你识谱和基础乐理的时候，你千万不要惦记着干，那样的话就本末倒置了。”洪武连忙恭敬地说道：“叶大师，您说的对，我这人没啥出息，打小儿就心急。听洪天师说完这些，感觉就像是我初中生物课学了生理结构之后。”就恨不得赶紧找个女同学一起实践实践似的。一旁的陈泽楷笑道：“心急吃不了热豆腐，人家都是一两年的时间才入门，我们哪可能一天之内就做完了人家一两年才做完的事情？”洪武点头笑道：“陈总说的对。”叶晨此时笑道：“行了，我也不跟你们俩多说了，你们大概一个星期之后会开始尝试实操。”这一个星期好，争取到时候别掉链子。两人自然连连点头答应。而叶晨见时间不早了，便也没再多待，驱车离开了香榭里。与此同时，美国纽约在曼哈顿的安邦大厦内，安家人已经早早起床，准备前往餐厅享用早餐。这段时间为了安全起见，大多数安家人都住在戒备森严的安邦大厦。这其中自然包括老爷子和老太太。老爷子最近病情不太稳定，老年痴呆的症状时好时坏，所以家里的许多事物都是老太太来拿主意。此时，见子女以及孙辈差不多都到齐了，安老太太便敲了敲桌子，开口说道：“诸位，我要宣布一件事情。”众人听闻，连忙停止手中的动作，目不转睛地看着老太太。等待他的下文。老太太见大家都等着自己，便不紧不慢地说道：“我已经提前让人在金陵置办好了房产，所以我决定安家。”陆续启程前往金陵。我和老头子打算下午就走。说罢，他不等众人反应，便对安重秋说道：“为了安全起见，所有人分成三天陆续出发，具体谁先谁后就由重。”本期视频结束。欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。